வெல்கம் டு வாஸ் தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வாட் இஸ் டைம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் டைம்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நாமளும் அது கூட சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன்னா இது என்னோடய பாஸ்ட் இது என்னோடய ஃப்யூச்சர் பட் நம்மளுக்கு டைம் பற்றின இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டாக தப்பாகன்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் டைம் பற்றின நம்மளோட ஐடியா காலங்காலமாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அரிஸ்டாட்டலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் டைம்ன்றது கவுண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஈஸியாக புரியணும்னா ஒரு டே ஒரு நைட் ஒரு டே ஒரு நைட் இந்த சேஞ்சஸை தான் அரிஸ்டாட்டல் டைம்னு மென்ஷன் பண்ணுறார் நெக்ஸ்ட் நியூட்டன் பற்றி பார்ப்போம் நியூட்டனோட வியூ படி டைம்ன்றது ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி லென்த் மாஸ் மாதிரி அதுவும் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இட்ஸ் எ மெஷரபிள் குவான்டிட்டி ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டைம் என்றவில் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்புறமா டைம் இஸ் அன் அப்சல்யூட் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் நடக்கிற இருக்கிற டைம் என்றவல் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு அப்சர்வர் எங்கேருந்து எந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் இருந்து இந்த யூனிவர்ஸில் எந்த பொசிஷனில் இருந்து பார்த்தாலும் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இருக்கிற டைம் இன்ட்ரவல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு டைம் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் டைம் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைம் சிஸ்டமை தான் நம்ம இன்றைக்கும் டே டு டே லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற டைமோட யூனிட் என்னென்னு பார்ப்போம் அதை எப்படி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாங்கன்றதையும் பார்ப்போம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற டைமோட யூனிட் செகண்ட் அந்த செகண்டோட டியூரேஷனை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிசிஎம் ஆட்டம் கிரவுண்ட் லெவல் சிசிஎம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆட்டமை நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆட்டமில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் ஹைப்பர் ஃபைன் லெவல்ஸ்க்கு நடுவில் ஆசிலேட் ஆகிட்ருக்கும் ஆசிலேட் ஆகிறதுனால வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு கம்ப்ளீட் வேவை ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் எத் நைன் ஒன் நைன் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் செவன் செவன் ஜீரோ டைம்ஸ் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எடுக்கிற டியூரேஷனாக தான் ஒரு செகண்ட்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணும்னா நம்ம ஐ பிளிங்க் பண்ண எடுக்கிற டைம் ஒரு செகண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் வரும் டைம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா டைம் பிக் பேங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ டைமோட ஏஜ் ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஐன்ஸ்டைனோட வியூவை பார்க்கலாம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் இஸ் ரிலேட்டிவ் அதாச்சு ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டைம் இன்ட்ரவல் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது ஒரு அப்சர்வரோட என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் அவர் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பொறுத்து டைம் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் டைலேஷன் கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் டைம் டைலேஷன்னா என்னென்னா அந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் அப்சர்வருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி பொறுத்து டைம் இன்ட்ரவல் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இடத்துல இருக்கேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க ராக்கெட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் தி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்கன்ற போது அவங்க ரிட்டன் வரும்போது எனக்கு ஒன் இயர் ஏஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒன் இயரை விட கம்மியாக தான் ஏஜ் ஆகிருக்கும் இதை தான் டைம் டைலேஷன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கிராவிடேஷ்னல் டைம் டைலேஷன்னா என்னன்ட்டு பார்க்கலாம் கிராவிடேஷ்னல் டைம் டைலேஷன்னா மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் டைம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் இதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா நம்ம ரெண்டு கிளாக் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று எர்த் சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் வைக்கலாம் இன்னொன்று ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அபவ் தி ஏர்த் சர்ஃபேஸில் இன்னொரு கிளாக்கை பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு கிளாக்கும் ஒரே டைம் ரீட் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்பாள் அப்புறமா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கழித்து நம்ம அதை திரும்பவும் பார்க்குறோன்னா ரெண்டு கிளாக்குக்கும் நடுவில் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஏர்த் இஸ் எ மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஏர்த் பக்கத்தில் டைம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஆனால் ஏர்த்தை விட ரொம்ப உயரமாக இருக்கிற இடத்துல டைம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த கிளாக் கம்மியான டைமை ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாக் அதிகமான டைமை ரீட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா ஏர்த்தை விட சன் மேசிவ் ஸோ ஏர்த்தில் ஒன் ஹவர் ஆயிருக்குன்னா சனில் ஒன் ஹவரை விட கம்மியாக தான் ஆயிருக்கும் நவ் இப்பொழுது என்ற வார்த்தைக்கான உண்மையான அர்த்தம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் நம்ம எது பார்க்குறோமோ கடந்த
ரீச் ஆகிறதுக்கு சில நானோ செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அது நானோ ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டே டு டே லைஃப்பில் எந்த வித்தியாசமும் தெரியறதில்ல ஆனால் நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் பார்த்தா பல வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஏர்த்தில் இருக்கேன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஏர்த்தில் நான் இந்தியாவில் இருக்க நான் ஒரு லாங் ராக்கெட்டை டென் ஏஎம்க்கு லான்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ நான் லான்ச் பண்ணவுடனே ஏர்த்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் டென் ஏஎம்க்கு லான்ச் பண்ண மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் ஜூபிட்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் டுவெல் பிஎம்க்கு லான்ச் பண்ண மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபோட்டான் ஜூபிட்டரை ரீச் பண்ண டூ ஹார்ஸ் எடுக்கும் ஸோ ஸோ நான் இப்போ ஏர்த்லேருந்து நவ்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனுக்கு தான் அதோட மீனிங் இருக்குது அதை தாண்டி போனால் அதோட மீனிங் இல்லை இப்போ நான் நவ்னு சொன்னேன்னா ஜூபிட்டரில் அது நவ் கிடையாது ஸோ நவுக்கு ஒரு லோக்கல் மீனிங் தான் இருக்குது நம்மளை சுற்றி நம்ம ஒரு பபுள் வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு இமேஜினரி பபுள் அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் நவுக்கு மீனிங் இருக்குது ஸோ நவுக்கு ஒரு லோக்கல் மீனிங் மட்டும்தான் இருக்குது எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் ஈவெண்ட்டுமே பாஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஃப்யூச்சரை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறதே இல்லை ஆனால் செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் என்ட்ரோபி மட்டும்தான் பாஸ்டையும் ப்ரெசென்ட்டையும் ஃப்யூச்சரையும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுது என்ட்ரோபினா மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ஆர்டர்னஸ் நம்ம எது பண்ணாலுமே ஆர்டர்னஸ் வந்து கம்மியாகிக்கிட்டே தான் இருக்குது டிஸ்ஆர்டர் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எழுதுறேன்னா இங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது அதனால் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஹீட்னால் அதை சுற்றி இருக்கிற மாலிகூல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அஜிடேட் ஆகுது அஜிடேட் ஆகிறதுனால டிஸ்ஆர்டர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம எது பண்ணாலும் அதோடய எஃபெக்ட் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால டிஸ்ஆர்டர்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட பாஸ்ட் ரொம்ப ஆர்டர்டாக இருந்துச்சு நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ரொம்ப டிஸார்டர்டாக இருக்குது ரீசன் நம்ம ப்ரெசென்டில் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ நம்ம டைமை குவான்டம் லெவலில் பார்க்கலாம் நம்ம எல்லா ஆப்ஜெக்டையுமே ஒரு குவான்டம் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படி கன்சிடர் பண்ணும் போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபலாக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படி பார்த்தா அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனையும் மொமெண்டமையும் எக்ஸாக்டாக அட் அ டைமில் நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கிளாக்கோட ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷனில் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டைம் இன்ட்ரவலை நம்மளால் ப்ராபபிலிட்டி பேசிஸில் தான் சொல்ல முடியும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம டீப்பர் அண்ட் டீப்பராக போக போக டைம் பற்றின நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆகுது இன்றைக்கி லெவலில் ஃபிசிக்ஸோட கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் குவான்டம் கிராவிட்டி ஆனால் அதோட ஈக்வேஷன்லே பார்த்திங்கன்னா டைம் என்ற ஒரு வேரியபிள் இல்லை அப்போ டைம்னால் என்ன டைம் இஸ் அன் இல்யூஷன் ஒரு மாயை நம்மளே க்ரியேட் பண்ண ஒரு விஷயம் மோஸ்ட் ஆஃப் த தியரிட்ஸ் தியரிட்டிக்கல் ஃபிசிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டைம் நம்ம ஒரு ஃப்ளோன்னு கன்சிடர் பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியே கிடையாது உண்மையான ரியாலிட்டி என்னென்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு நம்மளோட பிரெயின் தான் இது பாஸ்ட் இது ஃபியூச்சர் இது ப்ரெசென்ட்டு நம்ம கிட்ட சொல்லுது இந்த கோட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வி ஆர் டைம் மிஷன் நார்த் தி யூனிவர்ஸ் பை ஹசல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப் வீடியோ ஸோ நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்திருக்கலாம் மன்னிச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் ஃபாலோ மீ இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ